你干啥呀？我没有做任何对不起你的事儿。你说你紧张兮兮，跟抓贼似的。你为什么要骗我？说你在哥们儿家睡觉。我啥时候说我？他俩说的是吗？咱别弄得紧张兮兮的，恨不得让全世界人都知道你你。你看我跟看贼似的，干什么？我又没做对不起你的事，你干啥呀？他们帮着你骗我，我要不拆穿他们，以后还有第二次，还有第三次。哎，咱别用拆穿呐、啊、骗呐、啊、这么高级的字眼来形容我们的关系，行不行？这纯粹是哥们儿帮忙，为什么？因为他是我们的哥们儿，他们俩担心我们两口子又吵架，所以是善意的谎言。我我觉得我有了这俩哥们儿，我挺幸福的，你也应该感到挺高兴的，真的。但是，你，你是大半夜跑人家里去拆穿的是吗？咱别这样，你干啥人家也要休息，人家也有自己的私人生活，你这么去，我不想休息吗？是是是，但是你去了，你是不是给人添恶心呢？我恶心。完。我找你我就恶心了，完完完！你骗我你不恶心，我恶心。不是我没说恶心，我我说的是天恶，你怎么不讲道理呢？你这个人。喂，你怎么竟然送点垃圾食品来呀、啊？吃了要得癌症的，有没有别的吃的？你为什么不告诉我？你还在这里上班，你根本没有换工作。哎，我我没有说我要换工作呀，我哪句话说我说我不要这公司了？我说的是我再找一份工作。我现在是公司和一号店两边来回跑，每天这边忙活完了，我就去跑一号店去，一号店折腾完了，我再回来跟人应酬喝酒。我什么时候说我这边？大宝是这样，你看啊，三人行服装公司，我挑的头。然后公司出了任何困难，如果我先撤，你觉得我像话？你觉得我是爷们儿吗？我不能走，因为他们俩不走。好，那我们就得在这儿耗着。什么时候公司这个难关扛过去了，那才能慢慢的走向正轨，对不对？我是这个想法。我又为了保证我们家的一个正常的生活水准，所以我去的一号店，对不对？你为什么不能如实的告诉我这些？你为什么要瞒我呢？为什么？第一，我跟你说我烦，我也担心你没有耐心。第二，我跟你说我怕你烦，因为我担心你听不懂。你怎么知道我没有耐心听？你怎么知道我听不懂呢？你以前上班的时候有点什么事儿，回来都要跟我分享，为什么现在就不说了？干啥？干什么？坐下，坐下。你现在就告诉我，你慢慢说。如果我听完了并且听懂了，那请你以后不要以此为借口再来骗我瞒我了，好吗？有一个前提和基础，我真的没有骗你，我也没打算瞒你。其次，我们公司所有人的电脑没有密码，包括我的，对面是帆哥的，这边老郑的电脑。你所有电脑现在可以打开，所有的数据、所有的文档任你调遣，你自己看一下。我们是三人行服装贸易公司，你做的是过去是 Beauty 杂志，你看看这两个专业之间到底能否共通。你如果能看懂，我跟你慢慢讲，好不好？月猫，你变了。我变啥了？你变。我没有别的人可以问了，只有问你们了。老实说，我觉得你这根本就是去捣乱。女人喜欢把所有的关系揉成一团，越亲密越好，但男人不喜欢这样。我们喜欢泾渭分明一点，家人是家人，朋友是朋友，同事是同事。怎么就捣乱了？那那个仙仙又是什么呀？又是前女友，又是朋友，又是同事，又是邻居。现在还成合伙人了，夏冰
，我同意你去，就到那儿待两天看看到底是怎么回事，总比他一个人待在家里胡思乱想的好吧？你真的那么在意他跟不跟你聊工作吗，鲍先生？工作的范围是很广的，比如说他今天遇上了什么人，遇上了什么事儿。如果他对夏斌关上了这道门的话，那就真的没什么可说了。再说了，现在不是有陈阿姨了吗？小宝每天下午又要睡午觉，有的是时间，去公司待着，挺好的。好什么呀？哎，你去的话，他会觉得你是在坚持他。我确实想知道他到底在干嘛。我以为我最熟悉、最了解的人，其实他想的和做的完全是另一回事。那就去吧。如果夏冰能在公司帮上点忙，这对他和元宝来说，好事儿。朱莉 ，stop。吃饭。你看这牛啊，背面是真不错，就不知道正面怎么样啊？好像哪儿见过呀？这就是我情况。啊，我知道。反正我也留。哎，夏小姐，这是我们袁总。哎，那个，你先出去。啊啊，嗯。哥们，你干啥来了？我来你们公司看看，有什么适合我做的事情。没有，真没有。你不说我不懂你公司的事情，所以帮不了你吗？对呀、啊，你确实是帮不了我。你这我也没求你帮我。但你有没有想过，也许我真的可以胜任这份工作？再说你们公司不正好也招人吗？是我们，我我们对呀、啊，因为我们缺人呢、啊，所以我们招人呢、啊。问题是你如果来的话，我姑娘怎么办呢？我是这么想的啊，我可以跟你一样，明天早上十点工作，中午休息的时候回家照顾满满，等他睡午觉了再回来上班，跟你一样五点下班，这不都正好吗？再说公司离家这么近，即便有什么着急事，我五分钟就回去了。这么着，我我一堆会，然后我一会儿还要见几个客人，咱们有什么事回家说行不行？咱们怎么好？哎，你说人家老婆开个公司，老婆只要有空了，这不都来帮忙的吗？啥？我原来在公司做的很好的，你为什么要这么排斥呢？再说当初欣欣要来，哎，你不是也一口答应了吗？先先是我们三个人共同商量最后同意的。那关于我，你们也商量一下，什么商量？这这这，你连跟我的招呼你都没打，人那俩哥们更不知道，对吧？正式来应聘。你这你，一个总经理的老婆来应聘，你这你说这个这个道理他讲得通吗？这是什么呀？我靠自己赚钱，不是靠自己吃饭，你怕什么呀？咱不闹了，行吗？我没有闹，我是认真的。马上出门去。那这样，这样，咱不争了，咱先回家。我呢，赶紧出门办事去，然后我去跟他们俩商量商量，行不行？好不好？咱不闹，下边我求求你们了，别让人开笑话，好不好？喂，哎，周会长，哎，我对对对，你你放心，我马上到啊啊啊！好好好好，我十五分钟啊，好嘞好嘞，哎哎，拜拜，哎，好嘞，哎，拜拜，哎。先回家，好不好？再商量啊！好好好，咱不闹，不闹。好，祖宗，我求求你了，你现在赶紧乖乖回家啊！我今天回家吃饭，然后有什么事咱马上再说，好不好？走了。有件事情我要跟你们商量一下，希望你们实话实说。嫂子，我有我的贞洁向你担保，元宝绝对没有做任何对不起你的事情
，姐，我也以帆哥的贞洁做同样的保证。你们刚才看见了，我去找了人事部经理。其实我在 Beauty 杂志做得很好。我们听说过您平步青云的故事，那是一个传奇。如果我来你们公司，想做点事情帮点忙，你们会反对吗？我想听听你们的意见。啊，那个是这样的，我们呢想先听一听元宝的意见。哎，我们，我们都是小股东，对，我们没什么意见。我不是来做老板娘的，我就是想来做些事情，为自己也好，为元宝也好，我就是想要一个相对有弹性的工作时间。但你们放心，工作质量肯定是过硬的。啊，当然。知道了，我刚才跟他说了。哦，那就没什么问题了呀。那好，那就谢谢你们了。啊不不不，嫂子，这是我的荣幸。你们忙吧，不用送我了。哎哎哎，给嫂子留下。哎，当心啊，姐。嫂子再见，拜拜。